good morning students as before this we have done chapter 16 in which we studied understanding laws ki jo laws hain wo kaise banti hain india mein kaise implement hote hain laws india mein kaise aaye unko process kya hai banane ka agar naya law banana hai to uske liye kaise hota hai agar kisi ko amend karna hai to wo किस तरीके से अमेंडमेंट की जाती है ऑल दीज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर सिक्सटीन अंडरस्टैंडिंग लॉज नाउ वी आर टू स्टडी चैप्टर सेवनटीन द जुडिशरी दिस वीडियो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू एंड काइंड ऑफ समरी दैट वाट इज गिवन इन द चैप्टर एंड दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज़ नॉट अटेंडेड एनी क्लास एनी जूम क्लास सो गो थ्रू दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे यस जुडिशरी जुडिशरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये एक जो है जुडिशरी एक गवर्नमेंट क्या क्या है ऑर्गन है लाइक इट वर्क फॉर द गवर्नमेंट इसमें क्या है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इसमें हम पढ़ेंगे कोर्ट्स के बारे में जुडिशरी किन चीज़ों का ध्यान रखता है कि किसी का भी जिसको भी हर एक इंडिविजुअल को जो उसके आ, क्या है राइट्स हैं वो वायलेट ना हो वो किसी के भी द्वारा खराब ना हो इन चीज़ों का ध्यान रखता है देन हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया कि इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है अगर सेंटर लेवल पे बात करें वो कौन है सुप्रीम कोर्ट देन इट इज़ हाई कोर्ट देन लास्ट पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें दीज आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा कुछ है हाई कोर्ट्स के अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जो ये गाँव वगैरह में पंचायत वगैरह बनी हुई हैं ये सारी चीज़ें हैं लास्ट पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केसेस केसेस हम देखेंगे कि सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं और जो जुडिशरी है उन चीज़ों के ऊपर कैसे फैसले लेती है दिस वी गोना रीड इन दिस चैप्टर सो मूविंग टू आर फर्स्ट टॉपिक फॉर इट इज जुडिशरी जुडिशरी इट इज रिटर्न इन वेरी फर्स्ट लाइन दैट इट इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इम्पॉर्ट जस्टिस टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जुडिशरी का काम क्या है जितने भी सोसाइटी में कंट्री में रहने वाले लोग हैं चाहे अलग अलग तरह के हैं कुछ भी है उन सभी को जस्टिस न्याय दिलवाना इज अ मेन एम ऑफ जुडिशरी इन ये जो ब्रांच है गवर्नमेंट की ये क्या ध्यान रखती है कि सभी को इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाए इक्वलिटी बिफोर लॉ और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो इट इज़ रिटर्न हेयर कि कैसे जुडिशरी के बारे में डिसाइड किया गया बी आर अम्बेडकर ने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दी थी इन द लास्ट पैराग्राफ यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटर्न इन फर्स्ट लाइन जो इंडिया की जुडिशरी है वो किस टाइप की है इट इज़ यूनिफाइड एंड सिंगल जुडिशरी इंडिया की जुडिशरी किस टाइप की है यूनिफाइड एंड सिंगल देन हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कोर्ट्स लोगों के राइट्स uh, को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोर्ट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम पुराने समय में बात करें जो फैसले थे वो कौन सुना देता था या तो चर्च गिल्ड पंचायत या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन आज के टाइम पे ये सारे फैसले कौन लेता है कोर्ट्स लेते हैं ये सारे जो क्लैशिज़ हैं कन्फ्लिक्ट uh, हैं उनको सॉल्व करता है नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ जुडिशरी रोल क्या है टू हीयर एंड सेटल डिस्प्यूट्स सुनवाई करना और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना एडवाइजरी व्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अपनी एडवाइजरीज देना कि हाँ हम इसको ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं थर्ड टू टेक एक्शन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े रहना उसको प्रोटेक्ट करना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो कोई बदले ना उसके खिलाफ काम ना करे इस चीज़ का ध्यान रखना then we have importance of independent judiciary in these points it is written that agar aap dekho ki judiciary jo hai wo independent honi kyun zaruri hai agar judiciary kisi cheez ke upar depend rahegi chahe legislature hai executive hai agar inke upar wo depend rahegi to ye log kya karenge apne needs ke according judiciary ko kaam karne pe majboor karenge अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वो पूरा पूरा पूरे हक से अपने जो है फैसले सुना सकती है फैसले ले सकती है देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इसमें है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो क्या है वो पूरे सेंटर का है इसमें हर तरह के जो बड़े इश्यूज़ हैं बड़े लेवल पे इश्यूज़ हैं वो क्या हैं सॉल्व होते हैं पावर्स क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की 
डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना एपिलियट जोरिस्टिकेशन इसका मीनिंग क्या है अगर किसी भी इंसान का जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है और वो हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है उसको लग रहा है कि हाई कोर्ट ने पारशलिटी की है तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की भी सुनवाई कर सकता है कि हाँ हाई कोर्ट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी वो एक्शन ले सकता है फोर्थ है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं उन चीज़ों को उसका एज आ प्रोटेक्टर काम करता है गार्डियन वो काम करता है नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की सलाह ले सकता है अगर कोई लॉ बन रहा है पब्लिक इम्पॉर्टेंस के ऊपर लेकिन प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है कि उसकी सलाह को मानेगा ही और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि उसका जो डिसीजन है वो पक्का ही रहेगा वो अपनी सिंपल उसको क्या है एडवाइस दे सकता है हेर इट इज़ गिवन एन एग्जाम्पल कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट सुनाता है वो किस फॉर्मेट में होती है ये इट इज़ एग्जाम्पल लाउड स्पीकर के ऊपर दे रखी है फायर क्रैकर्स के ऊपर ये आप पढ़ सकते हो नाउ इट इज़ आर दूसरी जो स्टेट लेवल की अगर बात करें स्टेट लेवल पे हमारा सबसे हाई पे कौन है हाई कोर्ट हर स्टेट का आपको एक ना एक हाई कोर्ट देखने को मिलता है कई हाई कोर्ट्स ऐसे होते हैं जो दो स्टेट्स के अंडर हैं अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है चंडीगढ़ में है एट प्रेजेंट यहाँ पे आपका लिखा हुआ ट्वेंटी वन बट अगर आज के टाइम पे बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करूँ देर आर ट्वेंटी फाइव हाई कोर्ट्स इन इंडिया जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक कोर्ट्स कह लो चाहे वो भी किसके अंडर काम करते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर काम करते हैं लास्ट पे इट इज़ गिवन कि जो कैलकाटा हाई कोर्ट है वो क्या है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है हमारे इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट है जो कब एस्टेब्लिश हुआ था फेब्रवरी 1862 में और ये क्या है ये कॉमन हाई कोर्ट है किस किस का एक तो वेस्ट बंगाल का दूसरा एंडमान एंड निकोबार आइलैंड का देन वी आर हैविंग आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या हैं वो अपने जो डिस्ट्रिक्स के इशू हैं उनको क्या है सॉल्व करता है ये बिल्कुल एज सेम एज काम करते हैं प्रॉपर मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो इशूज़ हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं लोक अदालत लोक अदालत क्या है कोई भी केस जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है जिसका अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये क्या है एक वॉलेंट्री एजेंसी है ठीक है जो स्टेट लेवल और एडवाइस बोर्ड से मिलके बनाई जाती है और जो काफ़ी लंबे समय से केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको सॉल्व करती है देन वी हैव टाइप्स ऑफ केसेज इन कोर्ट्स इन इंडिया एंड एक्सेस टू जस्टिस किस तरह कौन कौन से टाइप के केसेस हैं वो हैं क्रिमिनल एंड सिविल केसेस और किस तरह से जस्टिस हम ले सकते हैं फर्स्ट जो स्टेप रहता है आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है केस की फिर उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है फिर जिसको उनको लगता है वो अरेस्ट कर लेते हैं फिर अरेस्टेड पर्सन का ट्रीटमेंट होता है फिर उसकी बेल होती है फिर जिसके ऊपर शक है उसकी क्वेश्चनिंग होती है यस वी वर रीडिंग ट्रीटमेंट होता है उस अरेस्टेड पर्सन का बेल होती है फिर जिसके ऊपर शक है उसको क्वेश्चनिंग की जाती है और जो इनोसेंट है जो गुनेगार नहीं है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है फाइनली जो गिल्टी है उसको सज़ा सुनाई जाती है अभी हम देखेंगे केसेस इन इंडियन कोर्ट्स इंडिया में किस किस तरीके के केसेज आते हैं मैंने आपको पहले भी बताया सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं जैसे मर्डर हो गया रॉबरी हो गई इस तरह के सिविल केसेस में अगर आप किसी के राइट्स को हार्म कर रहे हो नॉर्मल से केसेस रहते हैं यहाँ पे एग्जांपल लिखी है फर्स्ट में कि जो डाइवोर्स केसेस हो गए लैंड डिस्प्यूट रेंट मैटर्स ये आपके सिविल केसेज रहते हैं जो बहुत ईजिली निपट जाते हैं क्रिमिनल केसेज में कैसा मर्डर थेफ्ट फॉजरी डॉरी हरासमेंट ये सारे आपके क्रिमिनल केसेस रहते हैं सिविल केसेस में आपको सिंपल क्या है आपको अपना पटिशन लिखवा के आना होता है फाइल करवानी होती है कि हमारा जो है टीनेंट हमें रेंट नहीं दे रहा या ऐसा वैसा कुछ क्रिमिनल केसेस में आपके खिलाफ एफआईआर होती है और जो पुलिस है वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है और कोर्ट के अंदर केस को फाइल करती है सिविल केसेज जो क्या है वो आउटसाइड द कोर्ट भी सेटल हो जाते हैं है ना क्रिमिनल केसेस को क्या है बहुत बड़ी पनिशमेंट्स मिलती हैं जेल भी हो जाती है फाइन भी मिल सकते हैं 
देन वी हैव असेसिस टू कोर्ट्स एंड जस्टिस इसके अंदर क्या है कंसेप्ट ऑफ पी आई एल पी आई एल इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था पी एन भगवती ने ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिक है इट इज़ यूनिक टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली एंड प्रहैप्स नो अदर कोर्ट इन द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जुरिस्टिकेशन रिट पटिशन फाइल्ड एट दी फाइलिंग काउंटर इज डेल्ट विद एनी अदर लाइक रिट पटिशन एंड प्रोसेस्ड एज सच अर्लियर द जुडिशरी एंटरटेन्ड केसेज दैट कम अंडर इट्स ओरिजिनल एंड एपिलाइट यूरिस्टिकेशन पहले क्या था जुडिशरी वो वाले केसेस को एंटरटेन करती थी जो उनके पास डायरेक्ट आते थे या अगर नीचे वाले कोर्ट से सॉल्व नहीं हुए एपिलेट जुरिस्टिकेशन में आते थे बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट हैज़ दी पावर टू प्रोवाइड जस्टिस टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द सोशल वर्कर्स जर्नलिस्ट लॉयर्स और इवन न्यूज़ पेपर रिपोर्ट्स पी आई एल आने के बाद क्या है कोर्ट के पास पावर है कि वो जो वीकर सेक्शन हैं उनको प्रोटेक्ट करें अगर कोई उन्हें लेटर मिलता है सोशल वर्कर्स के थ्रू जर्नलिस्ट लॉयर्स और इवन न्यूज़ पेपर रिपोर्ट्स में केसेज दैट वर टेकन अप अंडर पी आई एल बाई द सुप्रीम कोर्ट वर टू फ्री बॉन्डेड लेबरर्स ट्राइबल्स स्लम डवेलर्स चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा The famous midday meal sanction was also the result of a PIL. जो मिड डे मील शुरू की थी स्टेट गवर्नमेंट ने कि बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया जाए मिड डे लंच एज अ लंच वो भी किसी का रिजल्ट है पी आई एल का ही रिजल्ट है एनी पर्सन कैन नाउ अप्रोच द कोर्ट इधर बाई फाइलिंग अ रिट पटिशन एट द फाइलिंग काउंटर ऑफ द कोर्ट और बाई एड्रेसिंग अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस फॉर इवॉकिंग दिस जरिस्टिकेशन अब कोई भी इंसान या तो डायरेक्टली रिट पटिशन फिल करके केस कोर्ट में अप्रोच कर सकता है या सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख के जो क्वेश्चनिंग उठाते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस के ऊपर ठीक है इफ द सुप्रीम कोर्ट बिलीव दैट मैटर इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट द लेटर इज कंसिडर टू बी अ पटिशन एंड हर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है ये चीज़ें बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो वो उस चीज़ की क्या है सुनवाई करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी हम देखते हैं कैसे है फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टेरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल हेजार्ड एक्सेट्रा वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पुअर कंटेंट और कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी वेरियस एरियाज वेयर अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन कैन बी फाइल्ड अगर हमें दिख रहा है कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है वो हो रहा है वो सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ नॉट अ डिफाइंड इन एनी स्टैचू और एनी एक्ट कंपेल म्यूनसिपल अथॉरिटीज टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी वायलेशन ऑफ रिलीजियस लाइट्स और बेसिक फंडामेंटल राइट्स इट हैज़ बिन इंटरप्रेटेड बाई जजिस टू कंसिडर द इंटेंट ऑफ पब्लिक एट लार्ज वेन कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड कब कब हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वेयर पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज इज अफेक्टेड जब लोग किसी भी बात से किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएँ दूसरा वेयर आर फैक्ट्री इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन पब्लिक नियर बाई आर गेटिंग इफेक्टेड अगर हमारे आस पास कोई फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है और हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं अगर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है दूसरा बैंकट हॉल है जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक बजाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है दस बजे के बाद नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें अगर ये सारे ये हमारे राइट्स हैं कि हम हम फालतू की आवाज़ें ना सुने अगर ये चीज़ें कोई डिस्ट्रॉय करता है तो उसके अंदर हम अपने केस को फाइल कर सकते हैं वे आर सम कंस्ट्रक्शन कंपनी इज़ कटिंग डाउन ट्रीज कॉजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ये सारी एग्जाम्पल्स है यू कैन रीड क्लोजर ऑफ यू फैक्ट्रीज दैट वर कॉजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन अ केस दैट कम अंडर पी आई एल दे इंस्ट्रक्टर द स्टेट्स टू प्रोवाइड फॉर फूड ऑल्सो द मिड डे मील्स इन स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन इन रिसेंट ईयर्स मैनी लोक अदालत हैव कम अप टू प्रोवाइड स्पीडी एंड अफोर्डेबल जस्टिस टू द पुअर एंड द अंडर प्रिवलेज सेक्शन नेक्स्ट वी हैव लास्ट इज जुडिशल रिव्यू जुडिशल रिव्यू इज अ प्रोसीडिंग इन विच अ जज एनालिस द लिजटी मेसी ऑफ अ डिसीजन और एक्शन मेड बाई पब्लिक बॉडी जुडिशल रिव्यू में क्या है जज एनालाइज करता है डिसीजन एक्शन जो बनाया जो लिया है पब्लिक बॉडी ने इन अदर व्यूज 
words judicial review is a system which challenges the way in which a decision has been taken jis tarike se decision liya gaya hai us cheez ko challenge karta hai this is a unique feature borrowed from american constitution ye humne kahan se liya hai feature american constitution se which exercises power of reviewing the decision of the president jo kya hai itni power rakhta hai ki jo president ka decision hai usko review kiya jaye डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन इट हैज़ यूटिलिटी टू अगर उसकी कोई लिमिटेशन है उसकी यूटिलिटी भी है इट गिव द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द अथॉरिटी ऑफ अ जुडिशल रिव्यू एंड ऑल्सो इन द अमेरिकन जुडिशल सिस्टम दिस मीन्स दैट एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर सब्जेक्ट टू द चेक असेसमेंट ऑफ द जुडिशरी ये बहुत बड़ी पावर है कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस के ऊपर ध्यान रख सकती है रख सकती है नहीं रखती है कि वो काम कैसा कर रहे हैं फाइन जबकि जुडिशरी के ऊपर कोई भी नहीं है इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जुडिशरी क्या है अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती है हेयर एंड योर चैप्टर आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस वंस फाइन देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर and download the question answers of this chapter from yolo and do write it in your notebooks and complete it then learn it thank you so much